எல்லாருக்காகவும் ஒரு நாள் குறிச்சிட்ட ஆனா உனக்காக இந்த திட்டத்தை போட்டதே நான் தானே அதனால எனக்குன்னு ஒரு நாள் நான் ஒதுக்கிக்கல அண்ணி அப்ப அர்ஜுன் அண்ணனுக்கு ஆமா ரோஜா அர்ஜுனுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு புருஷன் தானே எல்லாமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா நாளும் எல்லா தேதியும் எல்லா நிமிஷமும் எல்லாமே எனக்கு புருஷன் தான் அதனாலதான் அவருக்குன்னு நான் தனியா நாள ஒதுக்கல புருஷனு சொல்றா எனக்கே தெரியாம எவனுக்கும் முத்த குடுக்கறா சரியான சதிலீலாவதியா இருப்பா போல இருக்க இந்த மாதிரி குடும்பத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நாளை ஒதுக்கும் போது தன்னால எல்லாருக்குமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துடும் அதனால அவங்களுக்கும் குடும்பத்து மேல ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி மலர் கௌஷிக் கிட்ட கூட குடும்ப விஷயங்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அவங்களுக்கும் <laughs> 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 என்னமோ <laughs> 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 என்னமா பேசுற நீ பாவமா அந்த பொண்ணு அவளையே அனாதேன்னு சொன்ன ஐயோ இல்ல பிரதாப் நான் அந்த அர்த்தத்துல பேசலப்பா அம்மா நீ எந்த அர்த்தத்துல சொல்லிருந்தாலும் நீ பேசினது தப்புதா அம்மா அந்த பொண்ணு இப்ப நம்ம குடும்பத்துக்கு வந்துட்டா அவளுக்கு அர்ஜுன் இருக்கா நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம்மா அவ வரும்போது எப்படி இருந்தான்னு தெரியாதுமா ஆனா இப்ப ஆதரவு இல்லாதவ இல்ல அம்மா மணி ரொம்ப நல்ல உமா எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து நீ யாரையும் மனசு புண்படுற மாதிரி பேசினது இல்ல ஆனா இப்போ ரோஜா விஷயத்துல இல்ல பிரதாப் மாமா பாட்டி மேல எந்த தப்பும் இல்ல மாமா அவங்க சொன்னதுலயும் தப்பு இல்ல நானே ஒரு ஆதரவு இல்லாதவ தானே என்ன எந்த ஒரு பொருளும் 
நம்ம கையில இருக்கிற வரைக்கும் அதோட அருமை நமக்கு தெரியறது இல்ல அத தொலைச்ச பிறகுதான் தேட ஆரம்பிக்கிறோம் அதே மாதிரி சில பேருக்கு நல்ல குடும்பம் அமைஞ்சிருக்கும் எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கிற வரைக்கும் அந்த குடும்பத்தோட அருமைய அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அதை இழந்துட்டு நிக்கும் போதுதான் எப்பேற்பட்ட பொக்கிஷத்தை நாம இழந்துட்டோம்னு தோணும் குடும்பத்திலேயே இருக்கிறவங்களை விட என்ன மாதிரி ஆதரவற்றவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி குடும்பத்தோட அருமை தெரியும் வெறும் வார்த்தை அல்ல என் மனசுல இருந்து வந்த வலி அதுதான் வார்த்தையா வந்துருச்சு பேசிருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்க பாட்டி அம்மாவே மாத்திட்டா பாராட்டிருப்பாங்க <laughs> 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 வெளியதான் பாராட்டணுமா ரோஜா உண்மையிலேயே நல்லா பேசுனாவில் ரோஜா அவரே உன பாராட்டிட்டு போயிட்டாரு ரோஜா நீ புள்ளைங்களை கூட கவனிக்கணும்னு சொன்ன பாத்தியா அந்த விஷயம் உண்மையிலே என் மனசையும் தொட்டுருச்சு என்னத்தான் சொல்றது சரிதானே இதுல நான் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு என் பிள்ளைதான் அந்த பொண்ணை பாராட்டிட்டு போயிட்டானே அவசரப்பட்டு அந்த பொண்ணை தப்பா பேசிட்டேன் மருமகளே அது எதையும் அந்த பொண்ணு மனசுல வச்சுக்கணும்னு சொல்லு ஆஹ் 
பாரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நல்ல நேரத்துல தான் நவீன் வந்திருக்கான் கார்ல போய் ரோஜாவை ஃபாலோ பண்ணா அவன் நம்மள ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவான் நவீன் வண்டியில ஃபாலோ பண்ணுவோம் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் ஏன் லேட் ரைட் சைடு எரும மாடு எண்ட்ரி ஆயிடுச்சு அதான் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு சார் உனக்கு எரும மாடு குறுக்க வராம ஏஞ்சலா வரும் நீ என்ன பண்ற உன் வண்டியை ஏங்கிட்ட குடுத்துற சார் வண்டி ஃபைனான்ஸ்ல வாங்குனது இன்னும் எட்டிடிவ் பேலன்ஸ் இருக்கு சார் உன் வண்டியை நான் ஓட்டிட்டு போறேன் கார் ஓட்டிக்கிட்டு கோர்ட்டுக்கு வந்து சேர் எனக்கு போர் வீலர் உங்களுக்கு டூ வீலரா உங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சுனா குடிக்கிற டிகிரி காப்பி கட் ஆயிடும் சார் பாட்டி பத்திரகாலி ஆயிடும் நான் சொல்றது கேட்கலனா இந்த நிமிஷமே உன்னை வேலையை விட்டு தூக்கிடுவேன் டயலாக் மாத்தவே மாட்டீங்களா என்ன திட்டுறதுக்கு ஒரே டயலாக் தானே அதிகமா பேசாம ஹெல்மெட் கொடு சார் பொடுகுறது சார் தலையெல்லாம் குடுங்கன இல்ல மூளை தான் இல்ல அதாவது இருக்க நான் பாத்துக்கறேன் நீ கோர்ட்ல போய் வெயிட் பண்ண நான் வந்தறேன் முடியலையே காலம் ஆமா சார் கேஸுக்கு போறாரா இல்ல கேஸ் குடிக்க போறாரா ஒண்ணுமே புரியலையே அந்த பெல்ட் இங்க இருக்க சொல்லிருப்பாளோட 
திடீர்னு ஆட்டோவில் ஏறா ஒரு வேளாந்த குணாவை வர சொல்லிருப்பாலோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறத ஏடிஎம் குள்ள போனா ரோஜா நம்மள பாத்துருவா அது நமக்கு தான் அசிங்கம் நம்மள கேவலமா நினைப்பா எப்படியும் குணாவை இங்கதான் வர சொல்லிருப்பா வெயிட் பண்ணி பாப்போம் என்ன இன்னும் அவளை காணும் என்ன கேவலமான பொழப்பு நான் எவ்வளவு பெரிய லாய இவளை எதுக்கு நாம சந்தேகப்படணும் இவ என்ன என் பொண்டாட்டியா இல்ல சொந்தமா பந்தமா இருந்தாலும் போன்லயே முத்தம் கொடுக்கற அளவுக்கு போயிட்டானா அப்ப அவன் யாரு அத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நாம அடுத்த வேலையை பார்க்கணும் ஹலோ குணா ஆஹா நான் வந்துட்டு இருக்கேன் ஆட்டோல தான் வந்துட்டு இருக்கேன் அங்கதான்